Ahora se sabe que la persona responsable del tiroteo en la escuela cristiana de Nashville, Tennessee, tiene un trastorno emocional, estaba bajo algún tratamiento. También se conoce que compró legalmente siete pistolas y las escondió en su casa, donde vivía junto a sus padres. Vamos a hacer contacto con Viviana Ávila, ya ha estado siguiendo este caso y nos tiene lo último que se sabe hasta ahora. Viviana, muy buenas noches. Buenas noches, Carolina, y te saludo desde el centro de la ciudad de Nashville, donde esta hora se lleva a cabo una emotiva vigilia. Ustedes ya al fondo escuchan la música en honor a estas víctimas, seis víctimas mortales de este tiroteo que impactó a toda la comunidad de Nashville. Aquí esta vigilia fue convocada, es la primera que convoca el alcalde de la ciudad, John Copper, y donde también asiste la primera dama de los Estados Unidos, Givalde. Ella primero hizo, digamos, una parada justamente a las fuera de la iglesia Covenant, donde justamente ella depositó también unas flores, vio todas esas cruces en honor a las víctimas. Y quiero mostrarles aquí cómo las personas siguen, digamos, rindiéndole homenaje a eh, las víctimas mortales de este tiroteo. Vemos niños, personas que tienen también sus veladoras, eso era lo que se les estaba entregando justamente al ingresar a este parque. He visto alrededor que también hay personas que tienen camisetas donde dicen las mamás demandan acción. Recordemos que esa es una organización precisamente que está a favor del control de las armas. Este día, dijo el alcalde de la ciudad de Nashville, es un día trágico y que será recordado como uno de los peores de la historia de esta ciudad. Sin embargo, yo también hablaba con una de las residentes hispanas de Nashville. Me decía que trabajaba muy cerca de aquí, en una corte, donde decía que era difícil seguir estos, estos casos con las armas de fuego. Y escuchemos un poco de lo que ella dijo. Me siento tan triste, horrible, como... Siento mucho en este momento. Siento para las familias, siento para Nashville, la comunidad, a todos. Um, yo tengo dos hermanos que están en la escuela, entonces estoy pensando en ellos y nunca quiero que algo así pase a ellos, entonces, triste. Bueno. Y como ella, precisamente hay otras voces que se oponen a las armas, precisamente a esos rifles de asalto que dicen realmente ha ocasionado las tragedias en varias instituciones educativas y también lo hemos visto alrededor de la nación. En este momento también está hablando... Eh, eh, digamos de los líderes religiosos y también los líderes políticos en, estas, en esta vigilia y quiero decirles que también se ha abierto un fondo especialmente para creado para las familias de las víctimas afectadas por este tiroteo. Luis Carlos. Eh, Viviana, supremamente conmovedor estas imágenes que nos estás mostrando, este audio que estamos viendo, estamos contigo eh, en ese lugar en Nashville, Tennessee, eh, se siente poderosísimamente el dolor. Ahora, las investigaciones, ¿qué están diciendo las investigaciones sobre lo que ocurrió realmente en el lugar? Bueno, Luis Carlos, incluso hoy la policía no planeó una conferencia de prensa para dar más detalles acerca de lo ocurrido. Sin embargo, dos datos importantes, y es que se está investigando si la persona agresora en la escuela Covenant, eh, digamos, hizo alguna parada antes de ir hasta la escuela a perpetrar este hecho y también se investiga si ella tuvo algún tipo de entrenamiento de armas. Recordemos que ella compró esas armas de manera legal, siete en total, tres de ellas usadas precisamente en este atroz hecho. Las autoridades también han interrogado a los padres de... Eh, la persona agresora en este caso y ellos dijeron que ella estaba bajo supervisión médica por un desorden emocional. Sin embargo, aquí te digo que hay un minuto de silencio en este momento por las víctimas mortales de este tiroteo, tres adultos y tres menores de solamente nueve años de edad. Regreso contigo.